話をさせていただきます。あの伊豆からマスター塩島と申します。昨日で伊豆山ハドルスクールというのをやってますけれど、あの本職は儲かんないものなんですけど、ハドルスクールです。えーまあ、ここにもいろんなパトルがあると思うんですが、私の方が手がって、グレープさんのパトルもありますし、工作さんのパトルもあります。で、まあ、あのまあ、主に作ってるのはグリーンランドパトルなんですが、こういうのを皆さん、初めての方がいらっしゃいますか、はい、でもともとはこういうようなパトルだったらしいんですが、まあ、歴史上の話すことになってなりますけど、最終的にグリーンランドで、まあ、こんな形のバトルが生まれたんですが、これは割と短くて、細くて、もともとの,その,のグリーンランドバトルの線路はもう、ヨーロッパ人として16世紀ぐらいに接触したときに、ボートのオールがありましたね、あのオールをにインスパイアされて、こういう短いバトルが生まれたらしいです。で元々あのまあ、シベリアとかアラスカ系は割とシャフトが長くてその先に木の葉っぱ状の,あのパトルがついてました、まああいう時計ですねですからあの割と地タイプのパトルルとしてはグリーンランド系というのは歴史的には新しいでまあ,あのなぜこんな細くて骨げたかというとそれでもコルクが出たさっきもグレーさんが話されたように、ね、前を傾けてこむことによって、普通まっすぐ引いてしまうと、後ろにいあの下の、いつまでいいんですかね、カルマを突っ込むことによって、ぶれてしまうんです。これで力が入らないんですが、少し横に、縦に沈めながら踏んでくるで、うつは傾きしかできませんし、しかも、こっちに対して揚力が働くので、こんな遅い感じなんですね、取るとね、出たわけです。当然こういうあの引いてしまいますと引き込まれてこっち引くだけでしたら倒れてしまいますねそれをバランスを取るのでテコの原理で押しているわけですですからマジックやつが言っていたようにあの押す力を加えて引く力を弱いと言ってましたけどそれはねそういうことだと思うんですねでこっちで引きずりにくまれる力を押す方で中和するとその力が全部足に乗って船を前に蹴り出すまあ、それでもってこういう遅いパトルでも実用性があるんで,す、ね、で私3年前のリストラされた時にですねちょっと伊勢の吉川さんのところまで遊びに行こうとしたんですでその時に作ったパトルがアイルタリアのパトルですこれでですねあのスペアパトルが普通のワイドブレードを積んで嫌になったらこれを売っちゃって、えー、普通のパトルのりいくつもりだったんですけど、これで結局、こねちゃいまして、これはですね、あのアリウド系のですね、うんえー、ここはあの表と裏があります。で、こっちのまっすぐですね、でこのシャフトで取ってで、少しくぼんでます。ですから、こっち側がパワーフェースですね。で、こっち側がパワーフェースですね。で、こっち側がパワーフェースですね。この状態でまっすぐに行くときに一番安定します。逆のね、こここでそれに対してですね、ポイント系はあの表と裏がありません、えー、左右対称化して、中心線に対して、両側、パワーフェースもノンパワーフェース、表裏なしですから、どっちでも止めます、こう思っていこれがまあ、モダンパワーフェースと違うですね。はい、で次がいよいよ成功なるんですが、まあ、あの先ほどグレーツさんも話されてたんですけど、自分に合ったパトルを見つけるというのは一番難しいんですが、目安としては、アンスマップラス、これですね、大体私の感じとしては、えー、ここからここまでの範囲ぐらいを選ぶと、一番目安としては楽だと、あと、その人の体力とか遊び方によっても違うので、実際には試してみるとですね。<笑>まあ短めでもですね、あのスライドパドリングという、これがあのストーンパドリングですね。シャフトの,中あの面積はそんなに変わらないんですけれど、シャフトのようなプレードですね、シャフトを極端に詰めたりとか
。ですから、スライドさせることによって、あの長いパートと同じ働きをすることができます。しかも上に出る面積が少ないですから、数の影響少ない。まあ、ただこれで長距離踏むならちょっとかかるんで、まあ、踏むならスペアですね。で、まあ、どんな、まずパトルを作る上で、全体のイメージを、全体の長さをいくつにするか、あとシャフトの長さをどのくらいにするか、それが一番重要なことですね。まあ、先ほどグレッツさんのおっしゃったことは、だらんと手を垂らして、ちょっと軽く上げたくないと、まあ、船の幅の人もいるしね、本当、短いの好きなんだと思うんですけど、これは実際はいろいろ作ってみるのがいいと思います。でまずですね、えー、シャフトを板を、板を感じる前にですね、木をどういうふうに取るかということですね。これ木の面積です。こっちが左で、こっちになるんですね。で、まあ、あの、木っていうのは、同心形状になってますので、だいたい角材をこう切り出しますよね。こうなってますね。で、これをですね、こっち側を切ると、木っていうのはですね、あの年輪に平行な方と、えー、平行な方とその直角の方があります。で直角の方がまあ三面板。でこっちはこういうまあいわゆるあの板の形をしているのが板面板なんですが、パドルの場合はマサメの方がいい。これをですねあのここここが板面ですとね、ここからこう下げてしまうんですね。下げてしまうのとあとは。全体がそあの反ったりねじれたりしやすいんで、マサメの方が狂いにくいので、普通はマサメを使った方がいいと思います。まああの断面をですね横から見るとこういう風になってますので、これに対して直角に切ればあのマサメ板が取れます。もし逆に切っちゃうとこういう板ができてしまう。で普通モメサンパに売ってる板っていうのは大体ほとんど板目なんですよね。であと、芯持ち台ってのがあります。芯がですね、この辺が中心にやると、芯持ち台になってしまうので、これもあんまり良くないんですね。あの家の柱にするにはいいんですけれど、ですから、パドルの材料にするには、まあ、大きな木から、こういうところを切った、まあ、マサメ、ちょっと中途半端なね、斜めのもありますけれど、なるだけこういうのが、あのブレードがにくいようにすると、折れづらいし、あの変形しづらいと思います。で、これなんかすごくないですか。わかりますよね、大体、あの木の、ね。はい。次はですね、あのまあ、そう。柱を半分に割ると、板が取れます、ね。で、まあ、全体の、まず全長を、いくつにするか。例えば自分の場合は2メートルか12センチの好きですね。それは中心線を落とします。で次にあのシャフトの幅、それをいくつにするかですね。あの私は割と短いのが好きなんで、まあ、35とか18ぐらいです。ですよねで。あとはブレードの幅ですね。で中心線をまず真ん中に出します。そしてまあ途中にですね、もう2か所ぐらいに落とすと、あとは1メーターの定規で線が出ます。まあ、大体ボールペンで引くのが一番見やすいので、そ,うです、ね、そして次にまあこの位置ですね、シャフトの幅に線を引いて、まあ、中心線ですね、ここ 15.5、シャフトの幅ですね。中心線から右側で十五点ぐらいです。本当三十一、だいたい計が三十一ぐらいのところです。で端っこはですね、あの三ミリ三ミリ、結構細かいですからね。でこれまっすぐ結ぶとね、どうしてもモテっとしてしまうので、二十センチぐらいしたところに
ちょっと8センチから9センチぐらいで中間点を取りますそうするとこんな感じですね、はい、こんな感じの炭が出ますこれを両側に落として端っこ小口があるんですけどここにも線を入れておきますねそうすると端っこで6ミリ真ん中で3ミリで途中がすぼまってるものができますそれをですねあの私の場合はあの電動ボンドを使って素早く作る方法なんで高坂さんとはあの手作りとはちょっと違うんですけどここを丸のこの目を目で入れて両側から落とすと大体ですねこういう板がなってます真ん中が3ミリ、端っこが6ミリ、ちょっと薄くなってますこれはまあ1本目の場合で、次にですねあの、まあ、これを上から見たとですねここにやっぱり中心線を同じように落としますこれがブレードの断面だとしますと、なるだけこうしたいですね、ここをまっすぐにしてしまうとね、集まったりになってしまうので、少し伸ばしてやります。で、あの、丸のみとか、ドローイングナイフを使ってですね、少しくぼましてから、で、あと最後に私の場合は、このペーパーで
し上げると結構そのこういう品だっぽさなんですねあのボテッとしててもいいんですけどマグロがなるだけですね軽くした方がツーリングには私のコンセプトとしては軽いものを作るとなっていてあとこれですでまあ、サンダーとか使われますねどうしても表面はあの毛羽立って荒いんでねあのそのまんま使うよりは塗装した方がいいと思いますで最初はですねウレタン塗装を使ってたんですけど溶剤が結構ロブなんで今私の好みではカシュっていうあのカシュナッツから作った油性の漆があるんですけどそれを最初ですねあの 50% 倍ぐらいに冷たいやつで染み込まして。それで、あと中塗り仕上げるに2回塗りをしますと結構つるっていうそんな感じになるんですねもともとの、えー、と材料としてはですね今あのカナダのヘムロックカナダベーツナっていうんですけどこれが一番割と硬くてですねあの耐久性があるでしかも日本に持ってくるまでに結構枯れてますんでねよく乾いたものを使うと変形が少ないと,あとあの軽さを優先しますとねベースラックという材料もね結構いいと思います今あのグレーペさんの持ってますよねこれはおかしいんじゃないですかこれがベースラックという材料ですねあとで触っていただくと分かるので塗ると赤くなりますけどただ表面とかねバーンと落としたりすると、岩に吸い込んだりして、傷つきやすいんですけど。まあ、軽い方が楽なんで、それはその丈夫さを取るか。その楽さを取るか、どっちかの問題だと思います。あ、もうちょっと。はい。あと、ちょっと。はい。まあ、あと、このシングルパドを作るから、もうやっぱり。まず厚みを切り出してから最後に平面ですねであと丸みを落としていくでなるだけこうギリギリに薄くした方が楽になるのでどうしても最初は私の場合はですねボテボテのを作ってしまったんですけれどそのレナに入ってギリギリに軽くすることが楽になると思います、まあ、ただあのロールで、ね、激しくロールするとやなんかだと結構負担かか特にロングロールとかね負担かかりますからそのロングロールで折れない程度の強度は保ってもいいと思います。ちょっと過剰っちゃいますけど、何かのご質問があれば。うん、ちょっと内容ですから、次のコースの。どうもありがとうございました。